هي بروتوكولات حكماء صهيون وما حقيقتها كيف اسهمت الدعاية الاعلامية لهذه البروتوكولات في خدمة المشروع الصهيوني وخلق نوع من الوعي الزائف لدى الساسة والشعوب العربية لهزيمتها نفسيا ما هي علاقة الماسونية العالمية بظهور بروتوكولات حكماء صهيون ما هي الدوافع الحقيقية لظهور مثل هذه البروتوكولات والظروف التي ظهرت فيها ابقوا معنا نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم ارتبط اسم بروتوكولات حكماء صهيون منذ أكثر من قرن من الزمان بنظرية المؤامرة التي غالبا ما يتم ربطها بقوى مجهولة تدير العالم من خلف الستار فأصبح مجرد ذكر اسم كتاب بروتوكولات حكماء صهيون يولد انطباع لدى السامع بأن هناك مؤامرة حيكت وتحاك ضد كل شيء مرتبط بالواقع الذي نعيشه مما خلق نوعا من الهزيمة النفسية للمثقف العربي التي ما لبثة انتشرت واتسعت دائرتها دون ما إدراك على شريحة عريضة من المجتمعات فأصبحت البروتوكولات وكأنها مسار لخط القدر المرتبط بكل شعوب العالم لتتحول دون ما قصد أو إدراك إلى تحويل العقلية اليهودية لمصاف الألوهية لأنها خططت وتخطط لأحداث عالمية حدثت ولا زالت تحدث إلى يومنا هذا فما هي حقيقة بروتوكولات حكماء صهيون وكيف ظهرت؟ في مقالة نقدية لعالم الاجتماع والمفكر المصري الدكتور عبد الوهاب لمسيري مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية يقول كلمة بروتوكول كلمة إنجليزية تعني اتفاقية وبروتوكولات حكماء صهيون وثيقة يقال أنها كتبت عام 1897 في بازل بسويسرا أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول بل يزعم البعض أن تيودور هيرتزل تلاها على المؤتمر وأنها نوقشت فيه بل وتذهب بعض الآراء إلى التأكيد على أن المؤتمرات الصهيونية المختلفة ما هي إلا مؤتمرات حكماء صهيون هذه وأن الهدف من المؤتمر السري الأساسي الأول الذي ضم حخامات اليهود هو وضع خطة محكمة بالتعاون مع الماسونيين الأحرار والليبراليين والعلمانيين والملحدين لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس تقع البروتوكولات البالغة عددها 24 بروتوكولا في نحو 110 صفحات ونشرت لأول مرة عام 1905 ملحقا لكتاب من تأليف سيرجي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه تسلم المخطوطة عام 1901 من صديق له حصل عليها من امرأة تدعى مدام كي ادعت أنها سرقتها من أحد أقطاب الماسونية في فرنسا لكن نيلوس نفسه أخبر أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري الروسي في فرنسا وأن الأخير هو الذي سرقها من أرشيف المحفل الماسونية قد كانت لنيلوس اهتمامات صوفية متطرفة كما كان غارقا في الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال الهندسية لقت البروتوكولات رواجا كبيرا بعد نشوب الثورة البلشفية التي أسماها البعض آنذاك الثورة اليهودية إذ عزى الكثيرون الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيرا من البلدان الأوروبية إلى اليهود وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوروبا عام 19 وألف حيث حملها بعض المهاجرين الروس وبلغت البروتوكولات قمة رواجها في الفترة الواقعة بين الحربين حينما حاول كثير من الألمان تبرير هزيمتهم بأنها طعنة نجلاء من الخلف قام بها اليهود المشتركون في المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية قد أصبحت البروتوكولات من أكثر الكتب رواجا في العالم الغربي بعد الإنجيل ترجمت إلى معظم لغات العالم وضمن ذلك العربية حيث ظهرت عدة طبعات منها وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف والإعلام حيث أشاروا إليها باستحسان كبير ولأنها وثيقة ذات شأن كبير ولحسن الحظ لا يوجد مركز دراسات عربي واحد أعارها الاهتمام ولا يتم نشرها إلا من خلال دور نشر تجارية الرأي السائد الآن في الأوساط العلمية التي قامت بدراسة البروتوكولات دراسة علمية متعمقة هو أن البروتوكولات وثيقة مزورة استفاد كاتبها من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى موريس جولي يسخر فيه من نابليون الثالث بعنوان حوار في الجحيم بين ماكيافيلي ومونتيسكو أو السياسة في القرن التاسع عشر 
نشر في بروكسل عام 1864 فتحول الحوار إلى مؤتمر وتحول الفيلسوف إلى حكماء صهيون وقد اكتشفت أوجه الشبه بين الكتيب والبروتوكولات حيث تضمنت هذه الأخيرة اقتباسات حرفية من الكتاب المذكور وأحيانا تعبيرات مجازية وصورا منه والرأي السائد الآن أن نشر البروتوكولات وإشاعتها إنما تم بإعاز من الشرطة السياسية الروسية للنيل من الحركات الثورية والليبرالية ومن أجل زيادة التفاف الشعب حول القيصر والأرستقراطية والكنيسة وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية الخفية العالمية يستأنف الدكتور لمسيري قوله قد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتوكولات الأسلوب والمفردات والصور فوجدنا أن هناك من الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنها وثيقة مزيفة ثم يفند المسير ما ذهب إليه في ذلك تفنيدا علميا قائلا يلاحظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرجة الأولى والأخيرة فكاتب الوثيقة لا يعرف شيئا عن المصطلح الديني اليهودي ولا يستخدم أي كلمات عبرية أو يديشية وهناك إشارتان للإله الهندي فيشنو وإشارة واحدة لأسرة داوود بطبيعة الحال يمكن إثارة القضية التالية إذا كانت البروتوكولات وثيقة سرية فلماذا لم يكتبها حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم تسربها ومما يجدر ذكره أن كثيرا من يهود روسيا أنذاك كانوا يتحدثون اليديشية ولا يعرفون الروسية وكان حزب البوند أكبر الأحزاب العمالية في أوروبا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء الجماعة اليهودية ويطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم القومية لاعتبارهم أحد شعوب الإمبراطورية الروسية الموضوعات الأساسية المتواترة في البروتوكولات موضوعات روسية فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعما يسمى بالأرستقراطية الطبيعية الوراثية وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية هو ما يبين أن اهتمامات الكاتب روسية تماما وتعكس رؤية الطبقة الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية وهو ما يدل على أثر التربة المسيحية الأرثوذكسية السلافية التي كانت تناصب الكاثوليكية العداء ثمة هجوم شرس على الماسونية التي كانت آنذاك جزءا لا يتجزأ من الحركة الليبرالية والثورية الروسية هناك هجوم شديد على ديزرائيلي الذي كان شخصية مكروهة تماما من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية حتى تظل حاجزا منيعا ضد توسع الإمبراطورية الروسية كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة للغاية فمن الواضح أن كاتبها الذي زيفها لا يجيد التزييف فقد حاول أن يبين الخطر العالمي لليهود وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية جعل حكماء صهيون لا أحد سواهم يتحدثون عن الخطر اليهودي حتى يبدو الأمر كله وكأنه شهد شاهد من أهلها غير أنه لم يكن على درجة كبيرة من الذكاء في عملية تزييفه هذه لعل ما ساعد على إشاعة هذا النموذج التفسيري الساذج أن الوجدان المسيحي كان يجعل من اليهودي قاتل الرب رمزا لكل الشرور والفكرة الأساسية في البروتوكولات هي فكرة الحكومة اليهودية العالمية لكن المعروف تاريخيا أنه لم تكن هناك سلطة مركزية تجمع سائر يهود العالم بعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر عام 586 قبل الميلاد ذلك بسبب طبيعة الوجود اليهودي في العالم حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات دينية لا يربطها رباط قومي ثم رأي يذهب إلى أن الصهاينة يقومون بالترويج لهذه البروتوكولات لأنها تخدم المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى ضرب العزلة على اليهود وتحويلهم إلى مادة خام صالحة للتهجير والتوطين في فلسطين المحتلة كما أن كثيرا من الافتراضات الكامنة في البروتوكولات مثل الشعب اليهودي والشخصية اليهودية والمصالح اليهودية هي جميعا افتراضات صهيونية أساسية والهجوم عليها هو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودها سواء أكان هذا الرأي الأخير صحيحا أم كاذبا فإن ترويج البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العملية ويتم الآن في العالم العربي تدول كم من هائل من الكتابات مثل أحجار على رقعة الشطرنج وغيرها كل هدفها هو إشاعة الخوف من اليهود والصهيونية بتبني رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهود قوى عجائبية
ويساهم بعض أعضاء النخب الحاكمة في الترويج لهذه البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيوني دون أن يدركوا بأنهم بهذا إنما يخدمون مصلحة العدو وقد صرح المعلق السياسي الإسرائيلي يوئيل ماركوس في جريدتها أرتس يوم الواحد وثلاثين من ديسمبر عام 1993 بأن كثيرا من الدول تغازل إسرائيل وتحاول أن تخطب ودها نظرا لأن حكام هذه الدول يؤمنون بأن البروتوكولات وثيقة صحيحة وأن ما جاء فيها هو المخطط الذي يتحقق في العالم والذي سيؤدي إلى سيطرة اليهود وأن اليهود يتحكمون بالفعل في رأس المال العالمي وفي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم فالطريق إلى المعونة الأمريكية يمر من خلال اللوبي الصهيوني والدول الصهيونية ويضيف ماركوس معلقا على هذه المفارقة إن البروتوكولات بسبب أثرها الذي لا يولد الرهبة في النفوس ويدفع الناس لمغازلة إسرائيل واليهود تبدو كأن الذي كتبها لم يكن شخصا معاديا لليهود وإنما يهودي ذكي يتسم ببعد النظر قد أثبتت الانتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم وهزيمتهم أمر ممكن وأنهم قد يهاجمون عدوهم كالصقور حينما تسنح الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره والاستمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية هو نوع من الإصرار على مد يد العون للعدو الصهيوني وعلى التنكر لإنجازات الانتفاضة